noticias relacionadas a Auschwitz se revela contra el postureo de Instagram en el campo, respetad la memoria de las víctimas, golpean y aplastan corderos en el matadero, el brutal vídeo sobre el maltrato animal destrozan una exposición dedicada a supervivientes del holocausto en Viena la organización Movimiento Contra. La intolerancia ha denunciado este jueves ante la Fiscalía Provincial de Madrid a un usuario de Twitter por un presunto delito de odio por «comparar y relacionar» el matadero de cerdos de Binefar, Aragón, con las víctimas del holocausto judío del barranco de Babillar. Según la denuncia a la que ha tenido acceso F, el Movimiento contra la Intolerancia ha acudido a la Fiscalía para solicitar que se investiguen una serie de tuits que podrían ser constitutivos de un «delito contra las libertades y derechos fundamentales» tipificado por el artículo 510 del Código Penal, el usuario de Twitter Ernesto Castro, arroba Ernest barra baja Castro, que asegura en su perfil. Ser profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, inició el pasado lunes un hilo en el que denunciaba la apertura del matadero de cerdos de Binefar, en el que se sacrificarán 30.000 cerdos al día, luego dirán que los antiespecistas somos unos exagerados al comparar la industria cárnica con el holocausto, lo cierto es que nos quedamos cortos. Solo hubo una jornada en que los nazis alcanzaron esa cifra de muertos diarios. Ernesto Castro, arroba Ernest barra baja Castro, 1 de julio de 2019, luego dirán que los antiespecistas somos unos exagerados al comparar la industria cárnica con el holocausto, lo cierto es que nos quedamos cortos. Solo hubo una jornada en que los nazis alcanzaron esa cifra de muertos diarios, escribió, el 29 de septiembre de 1941, en Babillar, Ucrania, 33.771 judíos, en Binefar, España, cada día, a partir de hoy, todos los días, 30.000 cerdos. Tres cerdos muertos por cada habitante de Binefar. Cada día, a partir de hoy, todos los días. Ernesto Castro, arroba Ernest barra baja Castro, 1 de julio de 2019 a continuación, Castro publicó otro tuit en el que apuntaba que en el barranco de Babillar, Kiev, Ucrania, se asesinó a 33.771 judíos tan solo el 29 de septiembre de 1941, mientras que cada día se sacrificará a 30.000 cerdos en la pequeña localidad aragonesa de 10.000 habitantes, comparar no es equiparar, pero si crees que la vida de los animales no humanos no tiene ningún valor, entonces cualquier comparación, por bien fundada que esté, te parecerá ofensiva. Lo que te ofende, en tal caso, es tu propio prejuicio especista. Háztelo mirar. HTTPS 2. barra barra t.co barra 8 tnlmsspp Ernesto Castro, arroba Ernest barra baja Castro, 1 de julio de 2019. Comparar no es equiparar, pero si crees que la vida de los animales no humanos no tiene ningún valor, entonces cualquier comparación, por bien fundada que esté, te parecerá ofensiva. Lo que te ofende, en tal caso, es tu propio prejuicio especista, respondía el mismo lunes a otro usuario de la red social, Babillar, Barranco de la Abuela, en ucraniano, fue un lugar situado en un bosque a las afueras de Kiev, Ucrania, que el régimen nazi utilizó para perpetrar ejecuciones masivas de judíos y otros grupos étnicos durante la ocupación alemana de la Ucrania soviética. Lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir una vez más, la comparación entre un campo de exterminio y un matadero de animales solo puede resultar ofensiva para quienes crean que la vida de los animales no humanos no tiene ningún valor, no es mi caso. Ernesto Castro, arroba Ernest barra baja Castro, 4 de julio de 2019, lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir una vez más, la comparación entre un campo de exterminio y un matadero de animales solo puede resultar ofensiva para quienes crean que la vida en los animales no humanos no.
tiene ningún valor, no es mi caso, insistió Castro este jueves en otro tuit parar el movimiento contra la intolerancia, estos mensajes constituyen una humillación, un menosprecio y una burla de las víctimas de Babillar y del holocausto, al que se tribaliza comparándolo con una matanza de cerdos.